ናሁ ቲቪ በዩቲዩብ ቻናል ፕሮግራማችንን ይወዷችኋልና ላይክ ለማድረግ ጥብቅ ቤተሰባችን ለመሆን ሰብስክራይብ ምትሏን በተለመጫን ጊዜው አሁን ነው ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ናው ቴሌቪዥን ነው አሁን ነፃ ውይይት የምናደርግበት ሰዓት ላይ ነው ያለ ነው ስለ ጉምሩክና ተዛማጅ ጉዳዮች ውይይት ያደረገን እንገኛለን ውይታችን ይከተላል ከአቶ ቴዎድሮስ ይፈራውና ከአቶ ደረጃ ተክሌ ጋር ውይይት ያደረገን ያለ ነው እሺ ደግሞ ወደ ሌሎቹ ጉዳዮችን እንለፍና ሰሞኑን አሁን መብራት ላይ ለምሳሌ የዋጋ ጭማሪ እንደሚደረግ መንግስት ኦሬዲ ውሳኔ ያደርጓል እንደዚሁም ደግሞ ነዳጅ ላይ ከፍተኛ አጥራት አለ በተለይ ቤንዚን በተመለከተ ኢትዮጵያ ውስጥ በርካሽ የገባ ለጎረቤት ሀገሮች በውድ እየተሸጠ ነው የሚል ነገር አለ እዚህም ላይ እንደገና ደግሞ ይሄ ሳይንስን አሁንም የኪራይ ቤቶች ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ዋጋ ጭማሪ አድርጓልላል እና ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው ነገር ጥሩ ነው ነገሮች በአንድ ላይ መምጣታቸው ራሱ አንድ ትልቅ ችግር አለ በመጀመሪያ የኢትዮጵያ መብራት ኃይል የዋጋ ታሪፍ ጭማሪ ያደርጋለው በርግጥ ከጎረቤት ሀገሮቻችን ጋር ስናይ የኢትዮጵያ የመብራት ታሪፍ ዝቅተኛ መሆኑን እናውቃለን ግን ለምን ባሁን ወቅት መጨመር አስፈለገ የሚለው ነው ማየት ያለብን አንደኛ አሁንም ወደ ኋላ እየወሰድኩ ማሳያችሁ የዛሬ 3 አመት ጀምሮ ያለው ነገር በጣም የሰከነ ነገር አይደለም ያለው ባንድ ጊዜ በለውጡ ላይ እንጫንበት ብንል ለውጡንም ተቀባይነትም ላይ ይችላል ችግሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። እና የመናበብ ባህሪ ለምን አይኖራቸው? ባሁን አመት መብራት ከጨመረ ትንሽ ታገስ ብሎ ምን አለ የክራይ ቤት አስተዳደር ደሞ ጨማሪውን ቢያደርክ ለምን እንደው ባንድ ጊዜ ርብርብ በሚመስ መልኩ ህዝቡ ላይ እንዲህ አይነት ጫና የሚደረግበት። እኔ ይሄን ለውጥ ማስቀጠል ከፈለገ እንደነዚህ አይነት ነገሮችን በመናበብ መደረግ አለበት ብዬንም አስባለሁ። ባሁኑ መብራት ኃይል በጣም ኢምፖርታንት ሆኖ ብዙ ገንዘብ መንግስት ሚያጣው ከመብራት ኃይል ከሆነ ባሁኑ አመት የመብራት ኃይልን ጭማሪ ለማስተናገድ መሞከር በሚቀጥለው አመት ደግሞ የኪራይ ቤት ያንን እንዴት ተፈጻሚነትን አገኘ በህዝቡ ምን ድም ታለው እንደው ድሮ መሪዎቻችን ራስ እኮ ምን አለ ህዝቡ ምን አለ ተብሎ ይጠየቅ ነበር እዛ ድረስ ነበር እንኳን ዛሬ ቴክኖሎጂ ባለበት ምን አለ ህዝቡ የዚህ ሁሉ በሶት ያ ምናምን አመት እንዲነበር እንዲነበር ብዙ ሽግሮች ነበሩ ኦኬ አለፍ ነው እሱን ዛሬ የተሻለ ነገር መጥቷል ብለን በተስፋ ተቀምጠን ምን አይበት ነው ለኔ ለሚነግደው ለምን አሙል ወላይ ሆን ብዙ ላይ ሆን ይችላል ጭማሪ የመብራት አይዲ ገና እኮ እንጀራ ጋግራ ልጆቼና ምን ወራለሁ ብላ ተስፋ ያደረገችው ሴት እኮ ስራ ፈጥሬ ሰላም መጥቷል ምትለው ሴት እኮ አምስት ብር የምትሸጠውን እንጀራ ስድስት ብር ማግባት አለባት ማለት ስድስት ብር የሚገዛ ካላ ገኘች አሁንም ስራ አጥ ነው የሚሆነው ስለዚህ በደረጃ ምን ሄድበት ነው አሁንም አለማመድ በሚቻልበት አምስት ብር ከሆነ ታሪፉ አምስት ብር ከአምሳ አምስት ብር ከሰባ አምስት ስድስት ብር ቀስ ይያለ ይያለማመደ ኢኮኖሚው ይሸከመው ህዝቡ ይሸከመው አሉ የሚለውን ነገር እየታየ ቢደረግ ጭማሪ ሆን አንድ በአንድ ላይ ግን ሲሆን መብራት ጨመረበት ሰውየው ላይ ኪራይ ቤት ጨመረበት ያውን ደግሞ የሚከተለው ባለተራ ማን ነው አንድ ባለተራው ሚኒስቴር እሱ ደግሞ ይጨምራል ሲን እንዴት ነው የሚሸከመው ሰው ህዝቡ እንዴት ይሸከመዋል ይሄ ያለውን የመጣለትን ተስፋስ አያጨልምበትም ወይ ሆ ብሎ እኮ ችግር ውስጥ ገባ ማለት ነው የሰውየው ወጥቶ ለዚህ ለውጥ እኛንን መሪዎቹ ብሎ ነው ህዝቡ ይወጣው ይሄ መሆን ያለበት ነገር አይደለም በነዳጁ ላይ ስለመጣ ላለፈው 20 አመት ከኢትዮጵያ ነዳጅ ከውጪ በዶላር ተገስቶ ከኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ብር ገስተው በዶላር ወስደው የሚነግዱ ነበር ምን ኦብቪየስ ነው ያደባባይ ሚስተር ዛሬ 6 እና 7 ቦቲ ተያዘ ተብሎ በጅጅጋ ሲወጣ ዜና ሲሆን ለኔ ለቀባሪው አረዳው ኡነት የኢትዮጵያ ነዳጅ ድርጅት ከኢትዮጵያ ነዳጅ ወጥቶ እንደሚሸጥ አያቀም ነበር አንድ ተራው ህዝቡ ከያቃል አንድ ማንም ሰው የሚያቀው እኮ ነው የሚነገርለት ስላል ሆነ እንሽ እንሽ አለው እንሽ ከመው ነው እንጂ በሌለን ገንዘብ በዶላር ተገስቶ 
በብር ገስተው 30 40 ቦቲዎስ ነው ይሸጡ ነበር ኦቪየስ ነው እጥረቱ ግን በዚህ መጠን ሆኖ ያቅም አሁን ምን እንደሚታየው በተለይ ከአዲስ አበባ ወጣ ሲባል አዲስ አበባ ላይ የሚታየው ምን ያው ነገር ነው አዲስ አበባ ወጣ ላይ ስንል ግን አንድ ሌትርስ ከ80 ብር እየተሸጠ ነው ይባላልና እንደዚህ ሆኖ ያቅም ይሄ አሁን የሆነበት ምክንያት ምንድነው ወይ ንግዲ አሁን አንዳንድ ነገሮች ሲፈጠሩ ሊባባሱ ይችላሉ በመጀመሪያ ባለፉት አመታት ጥረት አልነበረም አንዳንድ ጊዜ ብልጭ ብሎ ይጣፋል ጥረት የለሙሉ በሙሉ ሳይሆን ይመጣል ብዙ አይደለም እንደዚህ የተጋነነ አልነበረ እኔ ግን በመጀመሪያ መንግስት ሰርፕራይዝ ላረገው ገቢዎችና ጉምሩክ ስላስደነገጠው ጉዳይ ስለነዳጁ ጉዳይ እንደው አብራሪቹ ወደዛ በመጣ ደስተኛ ነኝ ይሄ ማንንም ሰርፕራይዝ አላደረገም እኛ በቴሌቪዥን ስናይም አላደረገንም ምናልባት ለነሱ አርጓቾ ከሆነ በጣም የሚገርም ነገር ነው በመጀመሪያ የነዳጅ ማደያ ባለቤቶች አንድ ካምፓኒ ወይ አንድ ያንድ ነዳጅ ስም አልጠቅስም ያንድ ነዳጅ ማደያ ባለቤት ከነዳጅ ኩባንያው ከብራንዱ ባለቤት ማለት ነው 30 ቦቴ ነዳጅ ሲያዝ አንድ ማዲያ አንድ ቦቴ በሳምንት ውስጥ ወይ በ15 ቀን ውስጥ እንደሚጨርስ ሲያቃል የነዳጅ ኩባንያው ማለት ነው ኢትዮጵያ ነዳጅ ድርጅት ሳይሆን የነዳጅ ኩባንያው 30 ቦቴ ሲያዝለት ከጅቡቲ ሄዶ 30 ቦቴ እንዲጭን ሲፈቅድለት 29ኙ ኮንትሮባንድ መሆኑን የነዳጅ ኩባንያዎች ያውቃሉ እመኔ አለበርዛ እንዴት አድርጎ ነው የሚያደርጉ አይጠጣው ያ ሰውዬ 20 ምናምኑ ኮንትሮባንድ ነው ማለት ነው ስለዚህ ለዚህ ነገር ተጠያቂዎቹ የነዳጅ ማደያ ባለቤቶች ወይ የሚያንገስቶ የሚሸጠው ሳይሆን የነዳጅ ኩባንያ ከፍተው ፍቃዱን ሰጥተው ላንድ ማደያ 30 እና 40 ቦቴ ሲፈቅዱ የነበረው የነዳጅ ኩባንያዎች ሊጠየቁ ይገባሉ ይሄ ነው ማሰቦ ይሄ ሂደት ነበር የነበረው ግን እነዛ ሰዎች ሊጠየቁ የማይችሉበት ብዙ ነገሮች አሉ እንደ ተራ ማዲያ ባለቤቱን ማሁን ሜዶ ወይ ማን ኮንትሮባንድ ይነግዳል ተብሎ ያለ መኪናውን ይዞ እንደ አይነን ነገር ይቀርፋል አይደል የተደረገ ሲደረግ የነበረ ነው ላለፉት 10 አመታት ስለዚህ ወደ ኋላ ሄዶ የነዛን ነገር ማጣራት አስፈልጊ ነው ሌላው የነዳጅ ጥረት እየመጣ ያለው አንድ አንድ የምናይበት ነገር ነዳጅ ብዙ እየገባ እንደሆነ እናውቃለን መጥቶ በአግባቡ ካልተገለበጠ ነዳጅ መምጣቱ አይደለም አሁንም ነዳጁ መጥቶ ከጅቡቲ እዛ ማዲያ ላይ የተፈለገው ማዲያ ላይ ይገለበጣል ወይ ነው ዋነኛው ጥያቄ ወይስ ቢገለበጥስ ሌሊቱን ተግዞ በበርሜድ አልቆ የሚያድር ከሆነ አሁንም ጥረቱን እንደቀጠለንም ይሆነ አሁን በሰሞኔ የተሻለ ነገሮች አሉ ግን ሜካኒዝም ያስፈልገዋል እንደነው መንግስት የሚቆጣጥርበት ሜካኒዝም አንደኛ የኢትዮጵያ ነዳጅ ድርጅት አለ ድርጅቱ ኩባንያዎችን መቆጣጣር አለበት ኩባንያዎቹ ደግሞ ማዲያዎችን መቆጣጣር አለበት ይሄ ቼን ካለ ነዳጁ መጣ አዘዙለት የተገለበጠ የተሸጠ ስንት ተሸጠ ይሄ የሚያስቸግር ሜካኒዝም አይደለም ሁሉ ነገር ባይ ቡክ የሚሄድ ነገር ነው ከዚህም የሚታዘዘው ኩባንያንም ያዘው ከነዳጅ የኢትዮጵያ ነዳጅ ድርጅት ያዘዘው ነዳጅ ወዴት እንደሄደ ማቆጣጣር ይቻላል ይሄ በመቆጣጣር ሊቀረፍ ይችላል ግን የለውጡንም ሂደት ማበላሸት የሚፈልጉ ያለውንም ነገር ጥቀርሻ ማልበስ የሚፈልጉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላል አዎ ተክላይ ሚስተሩ እንደውም አንድ ጊዜ ተናግሯልና የኢኮኖሚ አሻጥር የሚሰሩ አሉ ብሏልና ይሄም የዛው ውጤት ለዓለም ሆኖ ምን ማስረ ምን ማረጋጋት ያው ይሄ ምንም ግልጽ ነው እኔ ነው ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም የነዳጅ የቤንዚን መጠኑ የገባው የቤንዚን መጠን ካለፉት አመታት በተሻለ መልኩ ነው የገባ ያለው እንግዲህ ሂደቱ ከዛ የሚመጣው ቼን ከጅቡቲ ወደብ ተነስቶ ደርሶ እዚህ ጋር ተገልብጦ በዛሬ እንደ ድሮ አይደለም የትራንስፖርት መንገዱም በተሻለ መልኩ የተሰራ ስለሆነ በአንድ ቀን እና በሁለት ቀን የሚገባው በትራንስፖርት የሚመጣ ዲሌይ ሊኖር አይችልም ምናልባት ክፍለ ሀገር አካባቢ ከጸጥታ ጋር በተያያዘ ጥረት ሊኖር ይችላል ያ አክሰፕተብል ነው ምንም የሚደረግ ነገር አይደለም ነዳጅ ተከታታይ ነው እዛ አካባቢ የነዳጅ ባለቤት መኪኖች መላካ ይፈልጉ ይሆናል መኪኖቻቸው ጸጥታ የለም ከተባለም ሄዳ ይፈልጉም አንድ የመኪናው ዋጋ 2 3 4 ሚሊዮን ብር ነው የሚያወጣው 
ያ ደሞ ከባንክ ጋር ተያይዞ የተገዛ ነው አብዛኛው ስለዚህ የነዳጅ ባለቤቶች የሚወስዱትን ስምርት ሊመርጡ ይችላሉ ሪስክ አለ የተባለው ቦታ ላይ ያለ መሄድ እንትን ሊኖራቸው ይችላል ከዛ በተረፈ ግን በሁሉም ነገር ላይ ያለው ነገር አሁን ከተማ ውስጥ ያለው እንት እኔ የምለው በነዳጅ ላይ ብቻ ሳይሆን በሁሉም ነገር ላይ ሳቦታጅ ነው ይሄን ማስበው ሽግግር ለውጥ ነው ሽግግር ለውጥ ነው ካን ሽግግር ወደ ድገት ነው መሄደው ድገት ደግሞ ለውጥ ነው ለውጥ ደግሞ ጎርባጣ ነው ሁሉ ጊዜ ይቀና አይደለም ይሄንን ጎርባጣ ሽግግርና ለውጥ ለመሸከም መንግስትና ህዝብ አንድ መሆን አለበት እዚ ደረጃ ላይ የመንግስት አካላት ሆነው አጋጣሚውን ተጠቅመው ጫና በህزب ላይ የሚፈጥሩ ሰዎች ሲኖሩ መንግስት በጠራ አይን ማየት አለበት ለምን እንደው አሁን የቤቶች ጭማሪ አሁን ያስፈልገው ለምን እንደው አሁን ውሃውም ኤሌክትሪኩም ጭማሪ ያስፈልገው ለምን እንደው ለምን እንደው አሁን ቤቶቹ ከተሰሩ በኋላ ግሬደር እየተላከ የሚፈርሰው ቤት ሲሰራ አይታይም እህል እንኳን ሲበቅል ይታወቃል ቤት ሲሰራ አይታይም ባንድ ጊዜ ግሬደር ተልኮ حزب ማስጮ ይመሳሰለው ነገር እነዚህ በተለያየ ምክንያት የሚጎዱ ሰዎች ሽግግሩ ያመጣው ጎርባጣ ነገር ጎርቷቸው ተጨማሪ በመንግስት አካላት በደል የሚፈጸምባቸው በመንግስት ስልጣን ላይ ባሉ ሰዎች ተጨማሪ ጫና የሚደረግባቸው ሰዎች ማንን እንዲጠሉ ተፈልጎ ነው ሽግግሩን እንዲጠሉ ተፈልጎ ነው ለውጡን እንዲጠሉ ተፈልጎ ነው በለውጡ ላይ እንዲያምጹ ለሚያነሳሳቸው ሰዎች ነዳጅ አርከፋፊዎች ነው የሚሆኑት ስለዚህ እዚ ላይ በደም መታየት የሚገባው ነገር አለ እነዚህን ሰዎች ማጣት ማለት ለውጡን ለሚያደናቅፉ ሰዎች እድል መስጠት ማለት ነው እና መንግስት ይበኩሉን እርምጃ ወስዶ እነዚህ ነገሮች ማስተካከል ያለበት ይመስለኛል ለውጡን سنመለከት ከላይ በላይ ያለውን ብቻ ነው አብዛኛው መንግስት አሁን ለውጥ ያደረገ ያለውና ሙሉ በሙሉ ከታች ያለው መዋቅር ለመለወጥም ግዜ የሚለው እንደገና ደግሞ የ ምክልናም ጉዳይ ይመስለኛል ምክንያቱም በመርጫ መከያ ያለበት ነገር አለ ምርጫ እየመጣ ነው እስከዛ ድረስ ግን የነበሩና ህዝቡንም ሲበድሉ የነበሩ አሻጥርም ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች ቦታቸው ላይ ቁጭ ብለዋል እና እነዚህ ሰዎች ለመጪው ይሄ ምርጫ እስኪ ድርስና አዲስ መንግስት እስኪ መጣ ድረስ መንግስት በምን መልኩ ነው እነዚህን መቋቋም የሚችሉ እነዚህ አይነት ችግሮች እነዚህ ሰዎች ካልቀየራቸው በምን መልኩ ነው ችግሩን ሊያጠፋ የሚችለው ሰው ለመቀየርኩ ዝም ብለህ ወደ ውሳኔ አትሄድም ምን እንደሆነ የሚደረገው ነገር የሚታይ ነገር የለም ወይ ለምሳሌ አሁን ወረዳ 17 ውስጥ ቤት ተሰርቶ ማፍረስ ተጀመረ እንዴ ይሄ ሁሉ ሰው እስከሚጫጫው ድረስ ቤቱ ሲሰራ አልታየም ደንቦች የለም ፖሊስ የለም ያ ሄዶ ለሊቱን የከበበ ለሊቱ 10 ሰዓት ቤቱን የከበበ ደም ቀኒ 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 የለም ወይ ሲሰራ የሚያውት ነገር የለም ወይ ይሄን እኮ ገና በእንጪጩ ማስቆም ይችላል አንድ ሁለተኛው ነገር ደግሞ የነዚህ የህزب ላይ የሚጫኑ ጫናዎች መንግስት ኤሌክትሪክ ጨመረ ሲባል ቀድም የተባሉ ነው አቶ አቶ ቴዎድሮስ ያለው ነገር ነው እንጀራ ላይ ጨምራል ሆቴል ጨምራል ዲጂታል ነገሮች ይጨምራሉና ኢፌክቱ ዶሚኖ ኢፌክት ነው እዚህ ከጨመር ሌሎች ነገሮችን እየጨመረ ነው የሚሄደው እነዚህ ነገሮች እንደሚመጡ ደግሞ ይታወቃል መብራት ኃይል ሲጨመር መንግስትን ሳይስፈቅድ አይጨምርም ውሃ ሲጨመር መንግስትን ሳይስፈቅድ አይጨምርም ሁሉም ነገር ሲጨመር አሳይቶ ነው የሚጨምረውና የመንግስት አካላት ከላይ ያሉት ይሄንን ማወቅ አለባቸው በእንደ አይነት ጊዜ እንደ አይነት ነገር መኖር የለበትም በእንደ አይነት ጊዜ እንደ አይነት 10 ሳንቲም ነዳጅ ላይ ሲጨምር እኮ በህزب ላይ የሚያመጣው ኢፌክት በጣም ከፍተኛ ነው አሁን ይሄም ሆነ የለበትም በተለይ አሁን ጊዜ ይሄም ሆነ የለበትም እና ሌሎች ሌሎች ነገሮች ላይ ጫናው ይመጣና ህዝብን ያስቸግራል ህዝብን ይበድላል ህዝብን ይጎዳል ህዝብ አውቶማቲካሊ አገይነስት ዘ ቼንጅ ይሆናል እዚ ላይ ምንድነው ኦፍ ኮርስ መዋቀሩ ታች ድረሶ ድረስ ተወርዷል ተሰራ ገና ነው ጊዜ የሚፈልጋል እንዳይሰራም እየተደረገ ነው እንዳይሰራም እንድነው ከላይ ያለው ለዋላዊ መዋቀሩ ተለውጧል ስለዚህ ከላይ ወደ ታች እንደሚወርድ ስለሚያውቁ ያ ለውጥ ታች ያሉትንም ሰዎች ጋር እንደሚመጣ ያቃሉ ስለዚህ እንዳይለወጥ የሚፈልጉም ሰዎች ይኖራሉ ስለዚህ እኮ ነው ሳቱ እዚህ ጋር ሚነዳን እዚህ ጋር ሚመነዳን እዛ ጋር ሚነዳን ስለዚህ አሁን መንግስት እሳት በማጥፋት ላይ ነው የተወጠረው እንጂ ለውጥ ላይ አይደለም ለውጥ የተለወጠው አንድ ጊዜ ነው ላይ ያሉት አካባቢ ነበር የለበረው ተለውጧል ከዛ ወዲ የለም ወደ ታች ጭራሽ መጭ ተነካ መይተወረደ ስለዚህ አትሊስት 
የየ መዋቀሩ ሐላፊዎች ሚኒስትሮች ቢያንስ ሰው እንኳን ካል መለወጥ ካል ተቻለ እየተሰራ ያለውን ስራ ታች ወርዶ ማየት አለባችሁ ምን ይላል የሚባል ነገር መሆን አለበት ምን ይያለ ነው ሰው የዮሐና የምናምን ኢነርጂ ሚኒስትሩ ስለመብራት ዋጋ ሲወጣ ህዝቡ ምን እንደሚል ታች የሚመለከታቸው ሳቸውን ሆነ የህዝቡን ነገር ማወቅ አለበት ሐላፊነት አለባችሁ አበዛ ላይ የሚመጣው ኢፌክት ምን ያህል ችግር እንዳለው አሁን በቤቶች እና በክራይ ቤት በሌላ ማስተዳደር ላይ እየኖረ ያለው ህዝብ ክራይ ቤት ውስጥ ያለው ቀበሌ ቤት ውስጥ ያለው ኢትዮጵያዊ እየኖረ ነው for the last 20 something years እያኗኗረ እኮ ነው ሰው ሲኖር እያኗኗረ ቢኖር ህዝብ ነው ነገስ በሰቆቃ ይሄም ክራይ ቤት ያሶጠኛል ነገ ወይላንድ ባለ ስልጣን ይባላል ወይላንድ ሰው ይባላል ዘመድ ማያሳድርበት ደረጃ ላይ ደርሶ ነበር ስና እንኳን ያይከፈተው ሰው ሌላ ሰው ነው ስለዚህ አንተ ውስጥ የለም ለቀቅ ቤቱን ይክራይ ይያን ነበርም እንዲያለው ነገር ይሄን ነበር አሁን ደግሞ የመጣው ነገር ለማጣጣ በግድ ሚስትሮቹን ማየት ያለባቸው አተኩረው መስራት ያለባቸው ቢያንስ ለውጥ እንኳን ቢመጣ ባይመጣ የነሱ የጻፉት መመሪያ የሰጡት መመሪያ ተለውጦ እየተሰራበት መሆኑን እንኳን በዛው ግለሰብ በዛው ሰውዬ ተለውጦ እየተሰራበት መሆኑን እንኳን ክሮስ ቼክ ማድረግ አለበት በየወረዳው ያለውን አሁን የሚባለው ቦሌ ወረዳ ሲፈርስ ለማን ነው የሚፈርሰው መንግስት ያን ዲኢትዮጵያ ይሃብት እኮ የመንግስት አብተ ነው ብረቱ ሲሚንቶም አንድ ነገር አዋቀሯል ሌላ መፍቲ የለው ያ ነገር ቀጥቶ ወደ ህጋዊነት የሚሄድበት መንገድ የለም አልተደረጉም ወይ ቪላ ሲሆን ወይ ማደባባይ ላይ የተሰሩ ቪላዎች ሲሆኑ በቀጣት ወደ እንትኑ ይግቡ ሪል ስቴቶች ሪል ስቴቶች ኛምሪ ወደዚ ይግቡ በቀጣት ተብሎ ለነሱ ፈሰስ ይደረጋል ይሄ ደግሞ ቤት አቶ ጨለማን ተገናዱ አማራጭ አቶ በግራና በቀኝ ቤት እንዲባል ሁለት አጣና ቆሞ በጆን ይያስሮ ከዛ ቆርቆሮ ያለ ቤት ያረገው ደግሞ ህግ ወጥ ነው ተብሎ በግሬደር ይፈርሳል ይሄ እኮ አይደለም ማካሄድ ለዛ የተደረገለት ያም ኢትዮጵያዊ ነው የኛው ኢትዮጵያዊ ነው ሊደረግለት ይገባ አይዘር በህግ ወጥም ከሆነ ህግ ወጥ መስራት እንደማይቻል ለተሰራው ለተሰራው ስራ የሰራው ግለሰብ ብቻ ሳይሆን የመንግስት አካላትን ተጠያቂ ናቸው ሲያልፉ ሲያገድሙ የሚያውት ቤት ቤት እስከሚያልቅ ድረስ ይጠብቁና እና ድህ ይሉታል ዲኮ የህزب ገንዘብ ነው የህزب ገንዘብ ያገር ሀብት ነው ስለዚህ መሰራት ያልነበረበት ነገር በወቅትና በሰዓት ማድረግ አለባቸው አንድ አንድ ደንብን ማስከበር ተብሎ የሚዞረው አሉ አሁን ምጣዩ አንድ አንዱን የውሃቱ ቦ ገፍተ አወጣ በዚህ ብለው ነፍሱን ያወጡታል አንድ አንዱ ደግሞ በቀን ቪላ ቤት አለ ፕላን ተሰርቶ እስከሚያልቅ ዙሪያውን ይዞሩታል እንዶ ፕሮቴክሽን ነው የሚመስለው መቼ ተሰራ ስለዚህ ይሄ ይሄ አይነ ነገሮች የመንግስት ክፍተት ነው ይሄን ነገር የፈጠረው ስለዚህ አጣጥሙ ማለፍ የሚችልበት መንገድ መንፈልግ አለበት እንጂ በኃይል መጠቀም ያለበት ብዬ አላምንም ሌላው ደግሞ ያው እናንተ አስተታችሁታል የሪል ስቴቶች ጉዳይ ነው በዚህ ሳምንት አንዱ መነጋገር ያደረስ የነበረው ያው እንግዲህ አዲስ አበባ መስተዳድር አዲስ አበባ ዙሪያ ታጥሮ የተቀመጡ ቦታዎችን አግባብ በሆነ ሁኔታ ሲወርስ ቆይቷል አሁን ረጅም ዘመን መነጋገር አይነበሩ ዝም ብለው ታጥሮ ተቀምጧል ለማት አልተሰራባቸው ብዙ ጊዜ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶባቸው ነበር አሁን እሱን ሲወርስ ቆይቷል አሁን ደግሞ ወደ ሪል ስቴት ዞሮ ባልሳሳት ወደ 20 ሚደርሱ 27 አካባቢ ሚደርሱ ሪል ስቴቶች ታግደዋል አንደኛ ምንም ታግደዋል ማለት ምን ማለት ነው ምክንያቱም እነዚህ ሪል ስቴቶች ሲንቀሳቀሱ ቆይቷል በርግጥ ብዙ ህገ ወጥ ነገር ሲሰሩ የቆዩ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ብዙ ኢትዮጵያዊ ብሩን እዛው ውስጥ አፍስሷል አምኗቸው መንግስት ፈቃድ ሰጥቷቸዋል ብሎ ብሩን ሰጥቷል እዛ ታግደዋል ሲባል ምንድነው አሁን ለዛ ለገንዘብ ለከፈለው ኢትዮጵያዊ የሚያስተላልፎ መልእክት ገንዘቡ ሴት ነው የሚሄደው ከዛ ከዚህ በኋላ ይሄ የተደረገ ያለው ነገር አንድ አንዱ የሚጣረስ ነው ረጅም ጊዜ ታጥሮ የነበሩ ቦታዎች በመከተል ከንቲባው ወደ ርምጃ መሄዱ አግባብነት ያለው ነገር ነው ብያስባለሁ በራሴ ምክንያቱም በፊት 
በጣም የሚያሳዝ ነው አንድ ኢትዮጵያዊ ጥሩ ግሩ ለሀገሬ ሰራለው የሆነች ነገር ሰራለው ብሎ ሳይሳካለት እንኳን ቀርቶ 500 ካሪ ሜትር 1000 ካሪ ሜትር አጥሮ ከዚህም ከዛም የተሯሯጠ ለመስራት የጊዜው ፍቃድ ባይኖር ባይደርስም ቦታውን ተነጥቋል በጠራራ ፀሐይ በአንድ ማስጠንቀቂያ ወስዶውበታል ቀደም ሲል የነበሩ መስተዳድሮች ኦቪየስ ሌላው ደግሞ ምንም ሳይቸገረው ጥሪት ሳይቸገረው ገንዘብ ኖሮት ለ20 አመት አስሮት አጥሮት ተቀምጧል ይሄ ማን አለብኝነት ትዕቤት ሌላ ነገር አይደለም አራት ጊዜ አምስ ጊዜ የመውረሻ ኮንትራቱን የሊዙን ኮንትራት ማፍረሻ መጥቶ በብርሃን ፍጥነት ተለውጧል ንሰማለን በየሚዲያው ላይ አንድ ባለ ስልጣን ስልካንስቶ ይሄ ነገር መሆን የለበት ማቁሙ ሲባል ይቆማል እና አንዱ ልጅ አንዱ የብህር ልጅ ሆኖ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የኖረው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አገሪቱን በሙሉ ዓለም አጠራቸውም እግዚአብሔር ይስጣቸው ውጡና እናንተ እኛን ስለምንፈልገው ሁሉንም እናጥራውallen ብለው ዓለም አላታቸውም እግዚአብሔር ይስጣቸው ምን ህግ ነበር ያዩትን የተመኙትን ማጠር መውሰድ ይችላል ነበር የትኛው ህግ በእነሱ ላይ ኢምፕሊመንት ተደርጓል እዚህ ብቻ አይደለም ከዚህ ተነስታቸው አዋሳ አስቀምት ድርሱ ድረስ ስንት ይለሙ የሚችሉ መሬቶች ታጥረው ነበር እስቲ ከዚህ ቢሾፍቱ ላይ ነው ሆራ ደሃ ኮካ ኮላ ጠጣ ምን ዝናናበት ሰክተው ከታጠረና ከተቀመጠ ስንት አመት ሆኖታል ማጠየቃቸው ይሄ ደንብ ነው መደረጉ አይ መንግስት እኩል ይፈርጀና ለኩል ይዳኘናል ለካ ብለን ለማለት ያንበት ጊዜ ነው ይሄ ትልቅ ነገር ነው ግን የሚጋጩ ነገሮች ደግሞ ይመጣሉ ለምሳሌ የሚደረጉት ነገሮች በፍጥነት ሲሰራ ስተቶችም ሊመጡ ይችላሉ ያስባሉ አንድ አንድ ጊዜ ረጋ ሰከን ብለን ማየት አለብን ኦፍ ኮርስ 20 ምናምን ሪል ስቴቶች አንደኛው ምክንያት የቦታ ህገወጥ ቦታ ወይም እንትን ወረራ በሚል ነው ሁለተኛው ደግሞ ወደ የቤቱ ባለቤቶች ስም ወደ ማዞር ቾኮላው ፍጥነቱ ያን እንዲዞርላቸው ኢንሲስት በማድረጋቸው ትርጣሪ በማደሩ ነው ይሄ ከአንደኛው ከበጎ መልኩ ሊሆን ይችላል ባሁን ሰዓት እዚህም እዛም ሰዓት ሚነድ ስለሆነ የቤት ገዢው ካርታ የማግኘት ፍላጎቱ ከበፊት በላይ ሆኗል ንብረቱን የማስከበር በሪል ስቴት ውስጥ ምስል አለው ነው አምጡ የሚለው ነገር ጨምሯል ከበፊቱ ገና ጣራ ላይ ሳይደርስ ግድ የለም ስሙ ይዙርልኝና ፊኒሽንጉ ቀስ ብሎ ያልቃል ሚልም አለ ከብዙ አቅጣጫ የሚመጣ ነገር አለ ፕሬዠር አለ በሌላው በኩል በነጋዴ ተገዛ ቤት ከሆነ ወደ ቤትነት ተለውጦ ካርታ አግኝቶ በባንካ ሲዞ ደግሞ ገንዘብ መበደር ይፈልጋል ይሄ ምንድነው ሊኩዊዲቲ ፕሮብለም ራሱ አንዱ የሚታይ ሊኩዊዲቲ ፕሮብለም ነው ቶሎ ወደ ባንክ ተጠግቶ ምክንያቱም አልቻለው ኢኮኖሚው ተጎድቷል ባለፈው 3 አመት ስለዚህ ሰው ትግስት የለውም እንደ በፊቱ የቤቱን ካርታ ይዞ ወደ ንብረት ወደ ገንዘብ መለወጥም ይፈልጎ ቢኖረው ማሴት አርጎ ገንዘብ ተበድሮ እጁ ላይ ቋጥሮ መያዝ ነው የሚፈልጎ ይሄ ሞር አገር ስትሰከንና ሰዓቱ እየበረደ ሲመጣ ሊረጋጋ ይችላል ሌላው ደግሞ የሪል ስቴት አልሚ ባለ ንብረቶች ካለባቸው የራሳቸው ፍርሃትም ሊሆን ይችላል እንላል እንደተባለው በፈጣን አዙረው በንብረትን አከፋፍሎ የዕዳ ተገዢ እንዳይሆኑ የቀራቸው ንብረት ይዘው መጠበቅ ሊፈልጉ ይችላሉ ይሄ ከተለያየ ምክንያት ይሆናል ግን ነገሮቹ ተደራረቡና ጥርጣሪ ያሳደረ እኔ ማዝ ነው ይጋጫሉም ብለው ከዚህ ወጣ ያለ ነገር ለምሳሌ መንግስት የዶላር ችግር አለ ሰው ገንዘቡ ባለበት ልቦ አለ ዲያስፖራውን አምጥተን የቤት ባለቤት እናደርገው በዚህ ዶላር እንዲጨምር እናደርገው ተባለና ፖሊሲ ወጣ የዛሬው ሁለት ወር ወይ ሶስት ወር ዘን ዲያስፖራው ከያለበት ጥሪት ለመሰብሰብ ብሎ በዶላር ለመግዛት ወደ ሀገሩ አንድ አንድ ቅስቀሳዎች ማድረግ ጀመረ ባንኮችም የ20 ዓመት ንግድ ባንክን ጨምሮ የ20 ዓመት የ 
ብድር ጊዜ እንሰጣለን ብለው አንድ አንድ እንቅስቃሴዎች ነበር በዶላር የመግዛት ሁኔታ ዘን የተወሰኑ ሰዎች ኮሚትመንት ውስጥ ገብቷል በ20 አመት ለመግዛት በዶላር ለመክፈል ኮሚትመንት ውስጥ ገብቷል ከነዚህ ሂጅ ሪል ስቴት ኩባንያዎች አብዛኞቹ ስመጠር ስለሆኑ ከዛ በሳምንቱ ደግሞ እነዚህ ተጠርጣሪ ኩባንያዎች ናቸውና አግጃቸዋለሁ ይሄ አይጣረስም ወይ ዲያስፖራው ወደ ሀገሩ እንመልሰው ልቦናውን ወደ ሀገሩ እናደርግ ዶላር እንሰብስብ ሌላ ነገሮችን ሊቀርፍልን ይችላል አትሊስት ይሄንን ነገር ብለን ይሄን እቅድ ከያዝን እቅዱ የሚጋጭ መሆን የለበትም 20 ምናም ማለት 80 ከመቶ የሪል ስቴት ካምፓኒዎች ናቸው የታገሉት ካላጋነንኩት 80 ከመቶ በጣም ጥቂት ሪል ስቴቶች ላይ ብዙ ስማችን ይሌሉ 80 ከመቶ ታግዷል ስለዚህ ኮንፊደንስ ያሳጣ ነው ነው አሁን እዛ ላይ ያለው እንደገና ደሞ ሄደን ከስካሳል እንጀምራይ ነገ ነጻውቷል እነዚህ ካምፓኒዎች እና በእግዛ ቢሉ ትላንት እና የነበረው ኢሜጅ ምንድን ነበር በሪል ስቴት ላይ አንድ የሪል ስቴት ካምፓኒ ፌል በማድረጉ ድፍን አሜሪካ ነው የተናጋችሁ አሜሪካ ኢትዮጵያ ነው ዲያስፖራ ስቲል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛ በነበረውበት ጊዜ የዛ ዲፎልት ውስጥ የገባውን ሪል ስቴት ስም በባነር ላይ ይዞ የሚጮሁ ሰዎች ነበሩ በአንድ ሪል ስቴት አሁን በ29 ሪል ስቴት ሆኖ ሊመጣ ነው ማለት ነው ስለዚህ የሚጋጭ ነገር ነው መንግስት እንዲህ አይነ ነገር ምጃም ሲወስ ኦፊሻሊ ሳይሆን ብዙ ነገሮችን ማድረግ የሚችለው አለ ኦፍዘር ማማረግ ይችላል መንግስት እጁ አለ መሸጥ መለወጡን ላይ ያዘ ሊያረጋው ይችላል ኦፊሻሊ ታግደዋል ከማለት የመሬት ወረራውን የሚቀጣበት የሚያስተካክልበት መንገድ ዛሬ የተጀመረ አይደለም የመሬት ወረራ አብዛኛው ብዙ ወረራዎች ተካይደዋል ስለዚህ ያንን ካለፈው ኤክስፒሪያንስ ተነስቶ የሚያስተካክልበት መንገድ ማመቻቸት እንጂ ኢሚዲየትሊ ተነስቶ እነዚህ ታግደዋል ሲባል ሁሉ ሰው ፓኒክ ነው የሚያደርገው ገንዘቡ ታግዷል ንብረቱ ታግዷል ሊሆን ይችላል ዲቴልም የለውም የሚንቀሳቀሱ አካውንቱ ታግዷ ታግደዋል ነው የተባለው ከስራ ነው የታገዱት መገንባት አይችሉም ነው ቶታሊ አሴታቸው ነው የተገነባው ይሄም መግለጫ የሚፈልግ ነገር ነው ስለዚህ ብዙ ሰው ፓኒክ አድርጓል ይሄንንም ኩባንያዎቹ ካፒታላቸው ያ የተሰራውን ኃጢአት ኦብዘርቭ የሚያደርክ ሆነ መንግስት ዘዴ በተሞላው አካሄድ ችግሮቹ መቅረፍ አለበት እንጂ ገበይት ገጂው ላይ ነው ዞሮ የሚሄደው እምነትም ይያጣ ይሄዳል ከንግዶዲ የሪል ስቴት ቢዝነስ ወይም በሪል ስቴት ላይ የሚደረግ ነገር አስቸጋሪ ነው የሚሆነው መንግስት ደግሞ ለእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ቤት መስራት እና መስጠት የሚችል አቅም የለውም በግድ ከሪል ስቴት ኩባንያዎች ጋር አመጣመር ነው በዚህ የሚጋጭ ነገር ስለሆነ መንግስት አንድ ነገር ሊያደርግ ይገባል ነው ማለት ነው ትንሽ ነገር ለመጨመር ነው ዘላ ሪል ስቴት ባንክ አክሲዮን ዛውስ ያለው የህزب ገንዘብ ነው እነዚህ በተመለከተ አስተዳደሩ የመንግስት ከነዚህ ድርጅቶች ጋር ያለው ግንኙነት እጅግ እጅግ ጥንቃቄ የተሞላው መሆን አለበት አንድ ባንክ እንዲ እንዲ ጥፋት አጥፍቷል አንድ አክሲዮን እንዲ ጥፋት አጥፍቷል ተብሎ ሲታገድ የህزب ገንዘብ ነው አብሮ ቢታገደው ህزبን እንዲ በሚያደርግበት ጊዜ ቀድም የተነሳው ኢሜጅ ጉዳይ ይመጣል ገጸታ ነው የሚጠፋው አንድ ባንክ እንዲያደረገ ተብሎ ይያደረገ ይያለ የሚሸት ነገር ላይ ላይ ይያለ የሚዳሰስ ወይም የሚታይ ነገር ላይ ላይ ይያለ ዝም ብሎ አደጋው ውስጥ ከገባ በኋላ ባንኩን ቢያግዱት እዛው ውስጥ ያለ ሰው በሙሉ ገንዘቡን ማውጣት አይችልም በማግስቱ እዛ ገንዘብ ያለው ሰው በሙሉ አብታምም ቢሆን ደሃ ሆነ ማለት ነው ሪል ስቴትም እንደዚህ ነው ከፍተኛ ገንዘብ ካፈሰ በኋላ ሪል ስቴቱ ማድረግ የሚገባው ነገር የሚተበቅበት ነገር መቆጣጣር እየተቻለ ይያለ ካጠፋ በኋላ እሱን ሲያንቁት ውስጡ ገንዘብ ያለው ሰው በሙሉ በአንድ ጊዜ ደሃ ነው የሚሆነው በአንድ ጊዜ ባዶ ነው የሚሆነው ስለዚህ ህዝብ ነው የሚጎዳ ህዝብ ተጎዳ ማለት ገጽታ ተበላሸ ማለት ነው እዚ ላይ ጥንቃቄ መደረግ አለበት ለማለት ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ የነጻውይት ጊዜ ይሄንን ይመስል ነበረ እንግዲህ ከንግሮቼ ጋር ያደረግነ ቆይታ በዚሁ ይጠናቀቃል በሰዓት ስለተከደብን ከዚህ በላይ መሄድ አልቻለንም በተረፈ ባደረግነው ውይይት ላይ አስተያየት ወይም ተሳትፎ እናደርጋለን ወይም የተለየ ሐሳብ አለን የምትሉ ሰዎች በስክሪኑ ላይ በመተመለከቱ ስልክ እየደወላችሁ ሐሳባችሁን መስጠት ይችላልላችሁ እንደዚሁም ደግሞ ጉዳው ያገባናል ይመለከተናል እኛ መቀርበም እናገር እንፈልጋለን የምትሉ ሰዎችም ካላችሁ ለማንኛውም ሰው ስቱዲዮአችን ክፍት ነው ስለዚህ 
ጻፉልን ደውልልን በተረፈ እንግዶችን አቶ ቴድሮስ ሲፈራውና አቶ ደረጃ ተክሌን አመሰግናለሁኝ እኔም ሳስተናግዳችሁ የቆየው ተስፋይ ካሳውነኝ ከቀሪ የናው ቴሌቪዥን ዝግጅቶች ጋር አብራችሁ ቆይታ እንድታረጉ ይጋበዝኩ በዚህ ሰናበታችኋለሁ መልካም ቆይታ